Như vậy chúng ta đã có một tên miền để bắt đầu xây dựng một trang web và chúng ta cần thêm một thứ rất là quan trọng để chúng ta đặt trang web đến đó là hosting. Vậy chúng ta nên hiểu hosting là gì? Bây giờ chúng ta hãy liên tưởng đến các cửa hàng ở trong thực tế ha. Trong thực tế, khi người ta muốn mở một cửa hàng thì đôi khi người ta sẽ khiếm một mảnh đất xây một cửa hàng đến đó. Trường hợp những bạn mới bắt đầu kinh doanh thì chúng ta chưa có điều kiện để mua một mảnh đất lớn thì chúng ta có thể thuê những cửa hàng đang bỏ không và chúng ta sẽ trang trí những vật dụng của chúng ta lên đó để bắt đầu xây dựng cửa hàng của mình. Thì ở trên Internet, hosting giống như là một mảnh đất của chúng ta vậy. Nó cũng có nhiều loại đất khác nhau. Các bạn có thể mua những mảnh đất lớn, những mảnh đất thuận lợi. Ngoài ra thì các bạn có thể thuê những mảnh đất nho nhỏ. Vậy chúng ta lại phải mua thêm host đúng không? À, chắc chắn các bạn cần mua thêm host để đặt trang web của mình lên đó. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn một số hosting miễn phí nhưng mà tốc độ của những host miễn phí sẽ không được ổn định và nó thường xuyên mất kết nối. Ngoài ra, những host này cho bạn sử dụng miễn phí thì họ sẽ tự động đặt quảng cáo lên trang web của bạn và kiếm tiền từ chính những gì bạn đang làm. Họ có thể xóa dữ liệu của bạn bất cứ khi nào họ muốn. Đây là một việc rất là nghiêm trọng bởi vì tất cả những gì chúng ta xây dựng ở trên mạng cũng quan trọng như những gì chúng ta làm ở trong thực tế. Để các bạn dễ hiểu hơn thì chúng ta đến với một ví dụ ở trong thực tế. Bây giờ chúng ta muốn mở một cửa hàng và chúng ta đi hỏi xem à, ai có miếng đất nào bỏ không hay không và họ cho chúng ta mượn miếng đất đó hoàn toàn miễn phí và chúng ta phải bỏ rất nhiều công sức để làm cửa hàng ở trên đó xây nhà, trang trí và bắt đầu buôn bán. Khi buôn bán tốt hơn một chút thì họ đến đòi lại cái miếng đất đó chắc hẳn các bạn không muốn ở trong hoàn cảnh như vậy rồi và ở trên mạng thì làm việc đó còn dễ dàng hơn rất là nhiều trước khi đi vào chi tiết hơn thì mình xin kể lại câu chuyện của mình khi mới bắt đầu xây dựng trang web à, khi đó mình mua tên miền tại Việt Nam và bên cạnh đó thì mình còn sử dụng một dịch vụ hosting của Việt Nam nữa gói dung lượng có 2 GB mà thôi nhưng mà chi phí lên tới hơn 1 triệu một năm và mình thấy nó không có đáp ứng được nhu cầu của mình nên mình đã ngừng sử dụng dịch vụ ở bên đó sau đó thì mình chuyển qua Hosting của Bluehost như các bạn đang thấy ở đây Trong quá trình sử dụng thì mình thấy Dịch vụ của Bluehost cũng rất là tốt Nhưng có một điểm mình không thích ở dịch vụ của Bluehost Đó là họ không có các máy chủ ở gần Việt Nam Mà đối tượng khách hàng của chúng ta lại chủ yếu ở Việt Nam Nên thời gian phản hồi của máy chủ rất là lâu Chúng ta thử hình dung khi vào một cửa hàng Chúng ta hỏi tiếp tân là còn hàng hay không Thay vì trả lời ngay thì khoảng 5 giây sau người đó mới trả lời Thì các bạn sẽ thấy sự khó chịu nó như thế nào Điều này sẽ gây ra một trải nghiệm rất là tệ Khi chúng ta xây dựng một trang web Ở trên Bluehost dành cho những người dùng đang ở Việt Nam Bên cạnh đó chúng ta có một lựa chọn khá là tuyệt vời Đến từ Stablehost Các bạn thấy rằng Ở đây chúng ta có rất nhiều gói host khác nhau Để các bạn làm trang web Thấp nhất chỉ có 1.75 đô một tháng mà thôi à, Nhưng mà Mình thấy rằng Trang này đã có một số vấn đề Trong thời gian vừa qua đó là họ đã làm mất dữ liệu của một số người dùng ở Việt Nam. Hiện tại Stablehost chỉ có máy chủ tại Singapore mà thôi. Và được truyền từ Singapore đến Việt Nam thì nó cũng rất là xa. Phải đi theo tuyến các quang biển thì các bạn thấy mỗi lần chúng ta đứt các quang biển thì chúng ta truy cập vào website của mình nó sẽ khá là chậm. Sau hơn một năm sử dụng Bluehost, cân nhắc giữa Stablehost và một dịch vụ khác đó là Hothost thì mình đã quyết định chuyển sang Hothost. Đây là một dịch vụ cung cấp hosting WordPress rất là tuyệt vời để các bạn bắt đầu xây dựng trang web. À, vậy nhà cung cấp này có những ưu điểm gì? Thứ nhất, họ có rất nhiều gói host khác nhau. Các bạn có tới hai gói host chia sẻ. Gói thấp nhất là 2.99 đô một tháng và gói cao cấp hơn đó là 7.99 đô một tháng. Ngoài ra các bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên những gói cao hơn để tăng tốc độ truy cập vào trang web và tăng độ ổn định. Và có một điểm vô cùng quan trọng khi chúng ta xây dựng một trang web cho những khách hàng Việt Nam mà chúng ta đặt máy chủ ở nước ngoài. Đó là chúng ta nên chọn một nơi đặt máy chủ gần Việt Nam nhất và máy chủ đó sử dụng những đường truyền không đi qua các quang biển bởi vì các quang biển của chúng ta rất hay bị lỗi. Và một trong số những nhà cung cấp đó là Hothot. Họ có máy chủ tại Singapore. Các bạn có thể nhấn vào đây để chọn Speed Test. Ok, như các bạn thấy, tốc độ upload dữ liệu lên trang web đạt mức tối đa đường truyền của nhà mình tới hơn 40 megabit trên một giây rất là cao đúng không bạn nhưng khi chúng ta xây dựng trang web cho khách hàng ở trong Việt Nam thì chúng ta nên lưu ý là chọn tốc độ download có nghĩa là tốc độ tải dữ liệu từ trang web của chúng ta xuống máy của người dùng 
có nghĩa là số những chiếc điện thoại, những chiếc máy tính. À, qua đây chắc hẳn các bạn đã nhận ra tại sao chúng ta không nên chọn Hot Hot hoặc là Table Hot đặt máy chủ tại Singapore rồi đúng không? Thay vào đó, chúng ta sẽ chọn một máy chủ đặt tại Hồng Kông. Ok, chúng ta nhấn vào đây ha. Các bạn thấy tốc độ tải xuống đạt mức tối đa đường truyền của nhà mình. Như vậy trang web của chúng ta luôn luôn ổn định ở trong trường hợp đứt cáp. Máy chủ Hồng Kông cũng gần Việt Nam hơn, quãng đường gần hơn rất là nhiều. Nên chúng ta truy cập vào trang web sẽ có phản hồi nhanh hơn. Ok, như vậy các bạn đã thấy được Hot Hot có rất nhiều ưu điểm. Vậy chúng ta nên chọn gói nào? Ok, để các bạn hiểu rõ hơn thì mình xin kể lại câu chuyện của mình. Ở trong những thời gian đầu tiên mới bắt đầu xây dựng trang web thì mình luôn luôn chọn gói thấp nhất ở trên những dịch vụ cung cấp hosting bởi vì những gói đó chúng ta sẽ được xài chung với nhiều người khác nó sẽ rẻ hơn và phù hợp với kinh tế của chúng ta hơn và thực tế thì nó đáp ứng rất là tốt với những website của chúng ta có lượng truy cập vừa và nhỏ trang web của mình đã hoạt động tốt với gói thấp nhất của hot hot trong khoảng hơn 2 năm từ lúc có vài chục người truy cập vào trang web một ngày sau đó lên tới vài trăm người và đến cách đây khoảng một năm thì trang web của mình có vài ngàn người truy cập vào một ngày như vậy chúng ta quyết định mua gói thấp nhất và nhấn vào phần đăng ký ngay bây giờ ok các bạn hãy đợi một chút để chúng ta chuyển qua phần thanh toán chắc hẳn các bạn vẫn nhớ ở trong phần trước chúng ta đã đăng ký một tên miền rồi và mình đã mua sẵn hai tên miền trần như rồi và mình muốn sử dụng tên miền trần như thôi vì nó ngắn và dễ nhớ ok chúng ta sẽ gõ tên miền vào đây ha Ok, chúng ta gõ chấm com Sau đó nhấn vào Sử dụng tên miền này Chúng ta chờ một chút Để họ xác nhận tên miền Trong lựa chọn đầu tiên Các bạn muốn sử dụng bao nhiêu tháng Nếu các bạn sử dụng một tháng Thì sẽ phải trả 5 đô 12 tháng Sẽ gần 4 đô một tháng Và 24 tháng Sẽ có giá thấp nhất là 2.99 đô Trong trường hợp này thì mình đã có sẵn hot rồi Và mình làm hướng dẫn cho các bạn thôi nên mình sẽ chọn một tháng. Nếu như các bạn muốn kinh doanh lâu dài, thì mình thấy rằng các bạn nên chọn nhiều tháng nhất có thể. Tính ra chúng ta phải trả có hơn một triệu rưỡi trong vòng 2 năm mà thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể áp dụng mã giảm giá nữa. Nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Và một điểm rất là quan trọng ở trong đây là các bạn cần phải chọn máy chủ Hồng Kông thay vì Singapore hay là những nơi khác. Tất cả những dịch vụ ở dưới này thì chúng ta không nên mua bởi vì trang web của chúng ta có lượng truy cập thấp và cũng gần như là không có ai để ý đến. Chúng ta mua thêm rất là lãng phí. Và chúng ta kiểm tra lại thông tin thêm một lần nữa. Tổng thanh toán là 4.99 đô. Và chúng ta được sử dụng trong một tháng. Máy chủ tại Hồng Kông. Bây giờ chúng ta nhấn vào tiếp tục để thanh toán. Ở trong phần thanh toán, họ sẽ hỏi chúng ta có mã giảm giá hay không. Nếu có thì chúng ta nhập vào và nhấp vào mã giảm giá như vậy. Như các bạn thấy, sau khi nhập thì chúng ta được giảm thêm 30% nữa. Chúng ta nhấn vào thanh toán. Chúng ta sẽ nhập họ, tên của mình và email ở đây. Và bên cạnh chúng ta sẽ chọn Việt Nam và nhập số điện thoại của mình vào đây nhé. Tiếp theo chúng ta nhập địa chỉ và nơi chúng ta đang sinh sống và chọn Việt Nam như vậy ha. Các bạn nên sử dụng mật khẩu có chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Chúng ta chọn câu hỏi bảo mật. Ở trong đây các bạn muốn sử dụng câu hỏi bảo mật như thế nào ví dụ như là tên uh, mẹ của bạn này, tên con uh, thú nuôi của bạn thì trường hợp này thì mình chọn là thú nuôi sau đó nhập câu trả lời vào phần bên phải như vậy mình sẽ chọn thanh toán qua thẻ visa đây là cách tiện nhất và tiết kiệm nhất cho những người uh, đang ở Việt Nam chúng ta sẽ nhập 16 chữ số nằm mặt trước của thẻ visa sau đó nhập ngày hết hạn của thẻ và số CVV nằm phía mặt sau của thẻ nhấn vào đồng ý và nhấp vào thanh toán Mình đã nhận được tin nhắn trừ tiền ở trên điện thoại và chúng ta đã thấy được họ thông báo là chúng ta đã mua thành công rồi 